அவருடைய கரத்தை பிடித்து நீங்கள் நடப்பீர்களானால் எந்த சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் காற்று எழும்புகிற சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் கடல் அலைகள் எழும்பி படகு மூழ்கக்கூடிய சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் அவர் அக்கறைக்கு கொண்டு போவேன் என்று சொன்னால் அவர் நிச்சயம் கொண்டு போவார் கத்தனமலை வாழ வச்சா தான் பெரிய காரியத்தை செய்ய முடியும் கத்த நமக்கு ஜீவனை தந்தா தான் பெரிய காரியத்தை செய்ய முடியும் கத்த நம்மை வியாதிக்கு ஒப்பு கொடுக்காம இருந்தா தான் பெரிய காரியங்களை செய்ய முடியும் கத்த நம்மை பண விஷயங்கள் ஆசிரியர் வைத்தா தான் பெரிய காரியங்களை செய்ய முடியும் கத்த நமக்கு ஆழ்பலத்தை தந்தா தான் பெரிய காரியங்களை செய்ய முடியும் அப்ப பெரிய காரியங்களை செய்வாயின்னு கத்தர் சொன்னார்னா இது எல்லாவற்றையும் நமக்கு தருவார் எபிரேயர் அதனுடைய ஆறாவது அதிகாரம் உன்னுடைய பதினொன்றாம் வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் நீங்கள் அசதியாயிராமல் வாக்கு தத்தமான ஆசீர்வாதங்களை விசுவாசத்தினாலும் நீடிய பொறுமையினாலும் சுதந்திரித்து கொள்ளுகிறவர்களை பின்பற்றவர்களாக இருந்து சரி ஆண்டவர் இந்த வசனத்தின் மூலமாக நமக்கு சொல்ல விரும்புகிற காரியம் நீங்கள் அசதியாக இருக்கக்கூடாது அதே நேரத்தில் வாக்குத்தமான நன்மைகளை ஆண்டோர் வாக்கு பண்ணியிருக்கிறதை முழு நிச்சயமாக நீங்கள் விசுவாசிக்க வேண்டும் எனெல்லாம் ஒன்று அசதியாக இருக்கக்கூடாது இன்னொன்று நம்ம விசுவாசிக்க வேண்டும் சரிங்களா இது ரெண்டும் தான் வாழ்க்கையின் முன்னேற்றத்துக்கு அடிஸ்தானமே இப்படி கூட போடலாம் முதல்ல ஆண்டவர் சொன்னதை விசுவாசிக்கணும் அடுத்தது அசதியாக இருந்து விட கூடாது எந்த காரியத்தில் இருந்தாலும் சரி எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் சரி முதலில் தேவன் எனக்கு இதை செய்து முடிப்பார் என்ற விசுவாசம் நமக்கு வர வேண்டும் அதுதான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையே விசுவாசம் இல்லாத வாழ்க்கை அது ஆண்டுடைய வாழ்க்கைன்னு சொல்லவே ஆண்டவர் நமக்கு ஏற்படுத்தின வாழ்க்கைன்னு சொல்லவே முடியாது விசுவாச வாழ்க்கை தான் தேவன் நமக்கு ஏற்படுத்தின வாழ்க்கை நம்ம வந்து ஏதோ ஊழியக்காரர்களாக இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் விசுவாசமான வாழ்க்கை வாழணும் அவங்க மட்டும்தான் எல்லா நேரத்துலேயும் ஆண்டவரே நம்பி இருக்கணும் எனக்கு என்ன அப்படி இல்லை எனக்கு வேலை இருக்குது எனக்கு காலையில் வேலைக்கு போனால் சாயங்காலம் வருவேன் மாதந்தோறும் என் அக்கௌண்டில் சம்பளம் வரும் நான் இது காண்ட ஒரு விசுவாசிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற தன்மையில் நம்ம வந்து கொடுக்கூடாது ஏன்னா நம்மை ஒவ்வொரு நாளும் எழும்ப செய்கிறவர் யார் கத்த ஒவ்வொரு நாள் நம்ம எழும்பி வேலைக்கு போகிறோம்னாலே அது ஆண்டுடைய கிருப அதற்கு நமக்கு ஆண்டவர் மேல் உள்ள விசுவாசம் தேவையாக இருக்கிறது சரிங்களா ஒன்று நம்ம விசுவாசமாக இருக்கணும் ஆண்டவர் மேலே ரெண்டாவது அசதியாக இருக்கக்கூடாது டோன்ட் பி கேர்லெஸ் ஏதோ வந்து ஏ வாரது போல் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்லாம் நம்ம இருந்துட்டோம்னா என்ன ஆகுது ஆண்டவர் வாக்கு பண்ணியிருக்கிற ஆசீர்வாதங்களை நம்ம என்ன செய்து விடுகிறோம் இழந்து விடுகிறோம் நாம் நம்முடைய பங்கை சரியாக கொடுக்க வேண்டும் நமக்கு கத்தர் கையில் என்ன தந்திருக்கிறாரோ அதை நம்ம கண்டிப்பாக செய்தாக வேண்டும் சரிங்களா இப்போ ஆண்டவர் வந்து யோர்தான பிரிக்க அவரால் முடியும் சரிதானே ஆனால் ஆண்டவர் எதை எதிர்பார்த்தார்னா உடன்படிக்கை பற்றி சுமந்து கொண்டு அந்த ஆசாரியர்கள் யோர்தானில் காலை வைக்கணும்னு விரும்புனார் ஏன் கால் வைக்காம ஆண்டவர் திறக்க மாட்டாரா கால் வைக்காம ஆண்டவர் அந்த யோர்தான ரெண்ட பிளக்க முடியாதா முடியும் ஆனால் தேவன் அவர்களுடைய பங்கை எதிர்பார்க்கிறார் நீ சும்மா இருந்துடாத நான் செய்வேன்னு சொல்லிட்டு நீ சும்மா இருந்துடாத நீ ஓ வேலையை செய் நீ உடன்படிக்கப்பட்டிய சுமந்துட்டு போ ஏன் உடன்படிக்கப்பட்டிய சுமந்து கொண்டு நீ காலை யோர்தானில் வை அப்பொழுது நான் செய்ய வேண்டியது நான் செய்வேன் இதை ஆண்டவர் சொல்கிறார் எப்படி நீங்கள் உங்கள் பங்கை நீங்கள் செய்யணும் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்கள் ஓம் வேலையை கரெக்டாக செய் சொல்லுங்கள் கொஞ்சம் மரியாதை சொல்லுங்கள் உங்கள் வேலையை கரெக்டாக செய்யுங்க நான் இப்போ என் வேலையை நீங்கள் செய்யுங்கன்னு சொல்ல சொல்லலை எனது உங்கள் வேலையை நீங்கள் கரெக்டாக செய்யுங்க நீங்கள் உங்கள் வேலைக்கு போகிறீங்களோ இல்லையோ நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் உள்ள வேலைகளை செய்கிறீங்களோ இல்லையோ அதெல்லாம் ரெண்டாவது முதல்ல கர்த்தர் விரும்புகிற காரியம் அவர் சொன்னதை செய்ய வேண்டும் சரிங்களா அவர் சொன்னதை செய்ய ஆரம்பிக்கும் போதுதான் இங்கே விசுவாசம் நிலைநாட்டப்படுகிறது எப்போ மனுஷன் சொல்றதை கேட்க ஆரம்பிக்கிறோமோ விசுவாசம் வலுவிழந்து போகிறது ஆண்டவர் நம்ம ஒரு நம்முடைய பார்ட்டை கரெக்டாக செய்யணும்னு எதிர்பார்க்கிறார் அதில் ஒன்று தான் விசுவாசம் 
அதில் ஒன்று தான் அசதியாக இராமல் நம்ம உழைப்பது எரியோ கோட்டை இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு முன்பதாக இருந்துச்சு இல்லை ஆண்டவர் நினச்சா இஸ்ரேல் ஜனங்களை நீங்கள் எல்லாம் சும்மா அமைதியாக போய் ஒரு இடத்துல உட்காந்து நல்லா தூங்குங்க தூங்கி எழுகும்போது எரியோ கோட்டை தரமட்டமாக இருக்குன்னு சொல்லாமல் இல்லையா சொல்லியிருக்கலாம் ஆண்டால் செய்ய முடியுமா முடியாதா முடியும் ஆனால் இஸ்ரேவில் தன்னுடைய பிள்ளைகள் சும்மா இருப்பதை அவர் விரும்புகிறது இல்லை ஒரு ஏழு நாள் தொடர்ந்து ஜோமன் தொடர்ந்து ஆராதி ஓ இசை கருவிகள் எல்லாம் வாசி வாசி ஜோமன் ஏழாவது தொடர்ந்து நான் உடைப்பேன் நான் சொல்கிறேன் அந்த வித்தியாசத்தை உங்களுக்கு புரிந்து கொள்கிறீர்களா ஆண்டவர் செய்வார் நிச்சயமா ஆனால் நான் என் நேரத்தை வீணடிக்க கூடாது நான் பிரயாசப்பட வேண்டும் நான் உழைக்க வேண்டும் கர்த்தருடைய பலத்தில் நான் செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் நீங்க செய்யற எந்த காரியத்திலையும் வெற்றியை பார்ப்பீர்கள் முயற்சி செய்தால் வெற்றியை பார்ப்பீர்கள் முயற்சி செஞ்சு பாருங்க ஆண்டவரை முன்னிறுத்தி என் கடமையை நான் சரியா செய்வேன் மீதி உள்ள காரியத்தை என் கர்த்தர் பார்த்துக் கொள்வார் அவர் மேல் நான் விசுவாசத்தை வைக்கிறேன்னு சொல்லி பாருங்க நிச்சயமாக அதுல வெற்றியை பார்ப்பீர்கள் சரிங்களா அப்போ முதல்ல என்ன அவசியமாக இருக்கிறது கர்த்தர் மேல் உள்ள விசுவாசம் அவசியமாக இருக்கிறது சரி இப்ப நான் இரண்டாவது கருத்து வருகிறேன் விசுவாசம் எப்படி நம்ம வாழ்க்கையில் குறைந்து வரு குறைந்து போகிறது சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஆண்டவர் மேல் உள்ள நம்பிக்கை எப்படி குறையுது சில சில வேளைகளில் நமக்கு ரொம்ப கான்ஃபிடண்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ஆண்டவர் செய்வார் என் வாழ்க்கையில் நான் நிச்சயமாக நம்புகிறேன் சில காரியத்தில் வரும்போது ஒருவேளை நடக்காமல் இருக்குமோ அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வருது இல்லையா ஏன் குறையுது ஏன் குறையுது இங்கே தான் ஒன்று நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நமக்கு இன்புட் என்ன உள்ள போகுதுன்னு நம்ம ஃபஸ்ட் என்ன செய்யணும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ன உட்கொள்ளுகிறீர்களோ அதனுடைய விளைவு தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் தெரியும் எது எதை நீங்கள் சாப்பிடுகிறீர்களோ இப்போ உங்களுக்கு தெளிவாக புரிய நினைக்கிறீங்க எதை நீங்கள் சாப்பிட்றீங்களோ அதனுடைய விளைவு தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் தெரியும் ஹலோ எதிரி நான் சொல்வது புரியுது உங்கள் சிந்தனைகள் வழியாக உங்களுடைய கண்கள் வழியாக உங்களுடைய காதுகள் வழியாக எவை உள்ள போகிறதோ இதுதான் நிர்ணயிக்குது உங்கள் வாழ்க்கையில் விசுவாசத்தை அதிகரிக்கணுமா விசுவாசத்தை குறைக்கணுமா கத்தருடைய வார்த்தை உள்ளே போகும் பொழுது விசுவாசம் அதிகரிக்கிறது மனுஷனுடைய வார்த்தை உள்ளே போகும்போது விசுவாசம் குறைகிறது அதை நிறைய பேர் சபையில் இருந்து வரும்போது அவங்களுக்கு ஒரு பூஸ்ட் ஆயிரும் இனி எவன் வந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் இனி வெளியே போய் பாரு என் வாழ்க்கை எப்படி வாழ போறேன்னு பாருங்க எப்படி நான் ஒவ்வொரு காரியத்தை செய்ய போறேன் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விசுவாசத்தோட செய்தி எல்லாம் கேட்டு நல்ல ஜோமனி ஃப்ரெஷ்ஷா வெளியே வீட்டில் போனோன்னு அங்க ஒரு சண்டை நடக்கும் சண்டை நடந்தோடனே விசுவாசமும் போச்சு எல்லாம் போச்சு ஏன் இதுவரை பூஸ்ட் அப் ஆனது எங்க கர்த்தோடைய வார்த்தையில் வீட்டில் போய் பூஸ்டப் பண்ணது எதில் மனுஷனுடைய வார்த்தையில் இங்கே ஏறினது அங்கே போய் இறங்கிட்டு ஹலோ எது உங்களுக்கு உள்ளாக போகிறது எந்த வார்த்தைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அதிகம் இடம் இருக்கிறது என்று நீங்கள் இன்றைக்கு யோசித்து பார்க்க வேண்டும் விசுவாசத்தில் நீங்கள் வல்லவர்கள் ஆவதற்கு ஒரு அழகான ஒரு அதிகாரத்தை வேதாமத்தில் அன்று கொடுத்திருக்கிறார் எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு வசனம் வாசிங்க சங்கீதம் ஒன்று சங்கீதம் ஒன்று எல்லாம் திருப்பி கொடுங்க எல்லாரும் வாசிக்கணும் எல்லாருக்கும் தெரிந்தது தான் ஆனால் அதை நம்ம தெளிவாக வாசிக்கணும் எப்படி அந்த சங்கீதம் ஒன்றாம் அதிகாரத்தை ஒன்றாம் சங்கீதத்தில் கத்தர் எப்படி அழகாக நம்மை நடத்த விரும்புகிறார் அப்படின்னு பாருங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து வாசிக்கலாமா துன்மார்க்கருடைய ஆலோசனையில் நடவாமலும் பாவிகளுடைய வழியில் நில்லாமலும் பரியாசக்கார உட்காரும் இடத்தில் உட்காராமலும் அடுத்தது இப்படி எல்லாத்தையும் வந்துட்டு நேராண்டவர் எங்க 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 அந்த வசனம் போகுது கர்த்தருடைய வேதம் கர்த்தருடைய வேதத்தில் என்ன இருக்குது கர்த்தருடைய வார்த்தை சரிங்களா எதை எதை எங்க ரிலேட் பண்றாங்க முதல்ல துன்மார்க்கருடைய ஆலோசனை பாவிகளுடைய வழி பரியாசக்காரர் இதுக்கு நேர் ஆப்போசிட் அங்கு ஆண்டவர் எங்க கொண்டு வருகிறார் கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாய் 
இருந்து இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாக இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அப்போ நான் சொல்லுகிறேன் உங்கள் விசுவாச வாழ்க்கையை விட்டு தள்ளுவது எதுன்னா துன்மார்க்கருடைய ஆலோசனை பாவிகளுடைய வழி பரியாசக்கார இவர்கள் உங்களை விசுவாசத்தின் என்று கீழே தள்ளுகிறார்கள் கர்த்தருடைய வேதத்தில் நீங்கள் பிரியமாக இருந்து இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாக இருப்பீர்கள் என்றால் நீங்கள் விசுவாசத்தில் கட்டப்படுவீர்கள் நீங்கள் பாக்கியவான்களாக இருப்பீர்கள் அதான் முதல்ல எப்ரியர் ஆறு பதினொன்று சொல்லப்படுது நீங்கள் அசதியாயிராமல் வாக்கு தத்தமான ஆசீர்வாதங்களை விசுவாசத்தினாலும் நீடிய பொறுமையினாலும் சரிங்களா விசுவாசம்தான் எப்படி வருகிறது கருத்துடைய வார்த்தையிலிருந்து வருகிறது அப்ப இன்னைக்கு நீங்க பில்டர் பண்ணி தான் உங்களுக்குள்ள வார்த்தைகளை அனுப்பணும் எதை கேட்கணும்னு முதல்ல பில்டர் பண்ணுங்க நிலத்திலிருந்து சுத்தமாக கிடைக்கிற தண்ணீரே நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஃபில்ட்ரு பண்ணுறோம் ஃபில்ட்ரு பண்ணி அதில் ஏதாவது ம வேறு ஏதாவது கண்டென்ட் ஜாஸ்தியாக இருந்துடக்கூடாது அதனால் அதை ஃபில்ட்ரு பண்ணி நம்ம குடிக்கிறோம் ஒரு ஜூஸ் போட்டால் அதை என்ன செய்கிறோம் ஃபில்ட்ரு பண்ணுறோம் அது தூசி மாதிரி எதுவும் நம்ம நாசியில் ஏறிடக்கூடாதுன்னு ஃபில்ட்ரு பண்ணுறோம் ஏன் ஒரு மண் வீடு கட்டுற ஒரு மணலே நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஃபில்ட்ரு பண்ணுறோம் பார்த்துருக்கீங்களா யார் எதுவும் வீட்டு கட்டுறதை பார்த்ததே இல்லையா ஆ ஒரு ஒரு அரிப்பு மாதிரி ஒன்று வச்சு நான்லாம் சின்ன வயசில் தான் செஞ்சுருக்கேன் எங்கள் எங்கள் அதெல்லாம் கெட்டும்போது சாயங்காலம் நேரத்தில் ஜாலியாக இருக்கும் மண்ணட்டி எடுத்து ஒரு எரி அது அது பாதி கல் எல்லாம் இங்கே விழும் மணல் நல்ல அருமையாக இருக்கிற மணல் வந்து அந்த சைடு விழும் பூசுறதுக்கு தனியாக ஒரு ஃபில்டர் கட்டுறதுக்கு தனியாக ஒரு ஃபில்டர் இப்போ மணலே இல்லை இப்போ மணலே கிடையாது இப்போ என்னது பாறைப்பொடி பாதி வீடு கட்டின உடனே அங்கே கிராக் தான் விழுது ஒரு ஒரு இதுவும் கரெக்டாக இல்லை சரி அப்போ அந்த மணலில் கூட என்ன செய்கிறாங்க ஃபில்ட்ரு பண்ணுறாங்க ஆனால் நமக்கு இருதயத்துக்குள்ளே போகிறதுல நம்ம எதையுமே ஃபில்ட்ரு பண்ணுறது கிடையாது யோசிச்சுருக்கீங்களா யாராவது கண்டதையும் பார்க்கறது கண்டதையும் கேட்குறது அதுக்கு ஒரு ஃபில்டரே கிடையாது இதுனால தான் நிறைய பேருக்கு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை கெட்டு போகுதுன்னு நான் சொல்கிறேன் ஏன் இன்றைக்கி மனுஷனுக்கு விசுவாசம் இல்லாமல் போகுது பார்வையில் ஒரு ஃபில்டரே இல்லை ஏன் விசுவாச வாழ்க்கை கெட்டு போகுது கேட்குறதுல ஒரு ஃபில்டரே இல்லை இன்னிலிருந்து எதை கேட்கணும்னு நிர்ணயங்க நீங்கள் யார்கிட்ட பேசணும்னு ஒரு 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 இது வைங்க கேட்டு யாராவது பேச ஆரம்பித்தா ஒரே குழப்பம்னா அதில் என்ன செய்யணும் ஓ நோ ஃபில்டர் பண்ணிடணும் சில இடத்துக்கு போனா அங்க போனாலே நம்ம விசுவாசப்படும் போகாதீங்க தேவையில்லைன்னு நான் சொல்றேன் ஒரு இடத்துக்கு போறதுனால உங்க விசுவாச வாழ்க்கை கெட்டு போதோ போகாதீங்க ஒரு இடத்துக்கு போறதுனால உங்க சமாதானம் கெட்டு போதோ தயவு செஞ்சு போகாதீங்க ஒருத்தங்கள்ட்ட பேசினா உங்களுக்கு இருக்க நிம்மதியும் போதா தயவு செஞ்சு பேசாதீங்க அரசியல்வாதி மாதிரி நான் கையெடுத்துக்கேன் தயவு செஞ்சு தயவு செஞ்சு நீங்க கேட்காதீங்க அவங்க வார்த்தைகளை ஏன்னா உங்க விசுவாசம் தான் கெட்டு போகுது உங்க விசுவாசம் கெட்டு போனா அவங்களுக்கு நஷ்டம் இல்லை உங்களுக்கு தான் நஷ்டம் வாக்குறுத்தமான ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது சரிங்களா அது ஆண் இந்த சங்கீதத்துல தெளிவா சொல்லப்படும் நீ வந்து துன்மார்க்குடைய ஆலோ துன்மார்க்கன்னு சொல்லும் போது ஆஹ் நீங்க ஏதோ லுங்கியும் கட்டிட்டு குடிச்சிட்டாங்க இங்க திரியும் மட்டும்தான் துன்மார்க்கன்னு நினைக்காதீங்க சமயத்துக்கு வெள்ள சட்டையும் பெண்ணு போட்டு துன்மார்க்க இருப்பார் உங்களுக்கு தெரியாது கண்ணுக்கு நான் என்ன சொல்றேன்னா துன்மார்க்கன் வந்து அவங்கள அவங்களுடைய கேரக்டர் வச்சு நான் அசைன் பண்ணல எப்படி சொல்றேன்னா உங்களை கிறிஸ்துவின் வழியிலிருந்து பிரிக்கிற எல்லாருமே துன்மார்க்கம் தான் சரிங்களா உங்களை கத்தோடைய திட்டத்திலிருந்து விளக்குற யாவரும் துன்மார்க்கன் பரி பரியா பரியாசக்காரன் பாவி தான் கத்தருக்கு விரோதமா நீ செயல்பட்ட நீ பாவி கத்தருக்கு கத்தோடைய வார்த்தைக்கு நீ கீழ்படி இல்லை நீ என்னதான் பாவி தான் கத்தோடைய சித்துக்கு விரோதமா நான் செய்யலனா நானும் பாவி தான் அவ கத்தருடைய சித்தத்துக்கு விரோதமாய் ஒருத்தனை நான் வழி நடத்துவேன் ஆனால் பாவியினுடைய வழியில் அவன் நடக்கிறான் என்று அர்த்தம் சரிங்களா அப்ப துன்மார்க்கம் ஏதோ பெரிய லெவல்ல நீங்க யோசிக்காதீங்க அப்படிப்பட்டவன் தான் துன்மா இல்ல சிம்பிளா சொல்ல போனா ஆண்டுடைய வார்த்தைக்கு விரோதமா யார் நடந்தாலும் அவன் துன்மார்க்கம் தான் பாவி தான் நாமளும் துன்மார்க்கர்களா இருந்தோம் நாமும் பாவிகளா இருந்தோம் கத்தர் நம்மை தம்முடைய ரத்தத்தினால 
கவனிக்கணும் <laughs> யார் யார்ட்ட பழகுறாங்க என்னென்ன வார்த்தைகளை உபயோகிக்கிறாங்க ஸ்கூல்ல இருந்து என்ன வார்த்தைகளை படிச்சுட்டு வராங்க இதெல்லாம் நீங்க கவனிக்க வேண்டும் ஸ்கூல்ல ஒரு பிள்ளை போச்சுன்னா அவன் பாடம் மட்டும் படிக்கல அவன் பத்து பர்சன்டேஜ் தான் பாடம் படிக்கிறான் மீதி தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் அவனுக்கு வாழ்க்கை லைஃப் ஸ்டைல மாத்திரான் அவன் படி ஸ்கூலுக்கு போகும்போது ஒவ்வொருத்தரையும் பார்த்து சரிங்களா வெறும் பத்து பர்சன்டேஜ் கீழே தான் அவன் படிப்பான் எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் ஏன் பிள்ளை ஸ்கூலுக்கு போனா பாடத்தை மட்டும் தான் படிப்பான் அப்படி சொன்னீங்க நினைக்கிறாங்க எவ்வளவோ சேஞ்சஸ் ஒவ்வொரு நாள் நடக்குது எத்தனையோ மனிதனுடைய வார்த்தைகளை ஒவ்வொரு நாள் பிள்ளைகள் கேட்கிறார் நீங்க நோட் பண்ணும் பிள்ளை என்ன கேக்குது ஸ்கூல்ல பிள்ளை யாருடைய வார்த்தைகளை கேட்கிறாங்க விசுவாசத்துல வளரக்கூடிய வார்த்தைகளை கேட்கிறாங்களா இல்ல ஆண்டவரை விட்டு தூரத்தை அழுகிற வார்த்தைகளை கேட்கிறாங்களா இதுல தான் பிள்ளைகளும் மாட்டிக்கொள்றாங்க புரியுதா அவங்கள போல வாங்கணும் அவங்கள போல இருக்கணும் அவங்கள போல பேசணும் அவங்கள போல ட்ரெஸ் பண்ணணும் இதெல்லாம் எப்படி வருது இப்படிதான் போற இடங்கள்ல வர இடங்கள் அப்ப நீங்க கவனமா இருக்கணும் என் பிள்ளை எதை கேட்கிறான் எதை பேசுறான் எது அவனுக்குள்ளாக போகிறது என்பதில் நீங்கள் கான்பிடன் ஒரு உலக பிரகாரமான ஒரு ஆகாரத்தில் நீங்க எவ்வளவு கேர்ஃபுல்லா இருக்கிறீங்க என் பிள்ளை என்ன ஆகாரம் கொடுத்தா அவன் புஷ்டியா வளருவான் என்ன சாப்பாடு கொடுத்தா அவன் ஸ்ட்ராங்கா இருப்பான் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்க இதே முக்கியத்துவத்தை அவனுடைய இருதயத்துக்கு நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறேன் அவன் இருதயத்துக்குள்ள என்ன போகுது என்ன வார்த்தை இருக்கிறது இருதயத்துல என்ன பிள்ளைகள் மாறி மாறி பேசிக்கிறாங்க வீட்டுல கெட்ட வார்த்தை கேட்காத பிள்ளைகள் ஸ்கூல்கள்ல போய் கெட்ட வார்த்தை பேச கேட்டு அவங்க போற இடங்கள்ல எல்லாம் கெட்ட வார்த்தை பேசுறாங்க நடக்குதா இல்லையா நடக்குதா இல்லையா நடக்குது சிலர் வீட்டுல இருந்து கேட்டு போய் ஸ்கூல்ல பேசுறாங்க அந்த மாதிரி இருக்கு என்ன எல்லாம் சீரியஸ் ஆயிட்டீங்க உடனே உங்களே சொல்லல அதுவும் நடக்கும் இதுவும் நடக்கும் ஸ்கூல்ல இருந்து கேட்டுட்டு வந்து வீட்டுல பேசுறவங்களும் உண்டு வீட்டுல இருந்து கேட்டு போய் ஸ்கூல்ல பேசுறவங்களும் உண்டு நீங்க கவனமா இருக்கணும் கடைசியில பிள்ளை சொன்னா கேட்கல கீழ்படி இல்லைன்னு சொல்ல கூடாது எது உள்ள போகிறது எதை உள்ள அனுப்புகிறோம் எது பிள்ளை உட்கொள்ளுகிறான் எதை அவர்கள் கேட்கிறார்கள் எது உங்களுடைய இருதயத்துல பதிகிறது என்பதில் ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட்டடா இருக்கணும் நீங்க ரொம்ப முக்கியத்துவம் அதுல காட்ட வேண்டும் ஒரு டிவிய பார்த்தா பிள்ளை எதை பார்க்கறாங்க எதை கேட்கிறாங்க அவங்க இருதயத்தை கரைப்படுத்துகிறத பார்க்கறாங்களா அதுல நீங்க கான்சென்ட்ரேஷனா இருக்கணும் ஒரு வயசு தாண்ட பிறகு அவங்களுக்கு நல்லது எது தீமை எது எதை எடுக்கணும் எதை எடுக்க கூடாதுன்னு தெரியும் ஆனா ஒரு வயசு வரைக்கும் அவங்களுக்கு தெரியாது மாயில் சிக்கிவிட கூடாது அதுக்கு நம்ம தான் கவனமா இருக்கணும் அது எது உள்ள போகணும் எதை அவங்க கேட்கணும் எதை அவங்க கேட்க கூடாது எல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கணும் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு வந்த உடனே அவர்களுக்கு தவறு எது சரியது என்பதை நாம் போதித்து கொடுக்க வேண்டும் நீங்களும் போதிக்கப்பட்டு அதன்படி நடக்க வேண்டும் பிள்ளைகளுக்கு மட்டும் இல்லை நமக்கும் முக்கியம் 
நம்மளும் சில விஷயங்கள்ல மெச்சோர்டா இருக்க மாட்டோம் எல்லாரும் எல்லா விஷயத்திலையும் மெச்சோர்டாவா இருக்காங்க கிடையாது நமக்கு சில விஷயங்கள் தெரியாது வயசு ஐம்பது அறுபது இருக்கும் ஆனா சில விஷயங்கள சின்ன பிள்ளைகளை போல தான் இருப்பார்கள் தெரியாமல் இருப்பார்கள் நீங்களும் கற்றுக்கொள்ள எது என் உள்ளத்துல போகணும் எது என் மனசுல போகணும் என் துன்மார்க்குடைய வழியில நான் நடந்தா என் விசுவாசம் குறைஞ்சிடும் பாவியுடைய வழியில நான் போனா என் விசுவாசம் குறைஞ்சிடும் பரியாசக்காரர் இருக்கிற இடத்துல நான் இருந்தா என் விசுவாசம் குறைஞ்சிடும் அதுக்கு பதிலா அவர்கள் எல்லாரையும் விட்டு நாம் விலகி கர்த்தருடைய வேதத்துல நாம் பிரியமா இருந்து ஈரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் நான் தியானமா இருக்கும் பொழுது என் விசுவாசத்தின் அளவு கூடுகிறது ஆமே அதை நீங்க விசுவாசிக்க வேண்டும் மனுஷனுடைய வார்த்தை ரெண்டாவது செகண்டரி பிரைமரி வந்து கர்த்தருடைய வார்த்தை தான் முதலிடம் ஆண்டவருக்கு தான் உங்கள் இருதயத்தில் கர்த்தருடைய வார்த்தை தான் நிரப்ப வேண்டும் மனுஷனுடைய வார்த்தை உங்களை நிரப்பக்கூடாது சரிங்களா அப்போது விசுவாசம் எதில் நம்ம விசுவாசித்தா தான் நம்ம கர்த்தர் வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஒன்று விசுவாசத்தை விட்டு நம்மளை தள்ளுறதே மனுஷனுடைய வார்த்தை விசுவாசத்தில் நம்ம பூஸ்ட் பண்ண வைக்கிறதே கர்த்தருடைய வார்த்தை இன்றிலிருந்து இதில் நீங்கள் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் சரியா இது இப்படி கேட்டு இப்படி விட்டுறக்கூடாது இப்படி கேட்டிங்கன்னா அது உள்ளே போயிடணும் உள்ளே போய் அதை கிரியேட் செய்யணும் தேவையில்லாத காரியங்களை தயவு செஞ்சு பேசாதீங்க தயவு செஞ்சு பேசுறத கேட்காதீங்க இன்னைக்கு அதான் நிறைய இடங்களில் பிரச்சனையாக இருக்கு ஒருத்தங்க ஏதாவது பேசி 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 குழப்பி விட்டுறது நீங்க அப்படி குழம்ப கூடாது கேட்டுட்டு கேட்காத மாதிரி போயிடுங்க ஆனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு அதெல்லாம் கூர்ந்து கவனிப்போம் கர்த்தருடைய வார்த்தையை கூர்ந்து கவனிக்க மாட்டோம் பக்கத்து வீட்டில் போய் பேசிட்டு வந்தா ரெண்டு மணிக்கு ஒரு பேசிட்டு வந்தாலும் அவங்க என்ன பேசினாங்கன்னு கரெக்டாக ஞாபகம் இருக்கும் ஞாயிற்றுக்கிழமை சபைக்கு வந்துட்டு போனா சர்ச்சில் என்ன பேசினாங்கன்னு ஒரு பாயிண்ட் கூட ஞாபகம் இருக்காது அப்போ இதுலேருந்து புரிஞ்சுக்கோங்க பிசாசு எப்படி கிரியை செய்கிறாங்க எதை கேட்கணுமோ அதை கேட்க விட மாட்டான் எதை கேட்கக்கூடாது அதை கேட்க வைப்பான் ஆ கொஞ்சம் கூட சொல்லுங்க ஆமாம் அங்கே என்ன நடந்தது அதை கொஞ்சம் கூட சொல்லுங்க என்றைக்கா சபையில் பாஸ் கொஞ்சம் கூட எங்களுக்கு மெசேஜ் கொடுங்கன்னு சொல்லியிருக்கீங்களா கிடையாது ஏன்னா நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அதில் வர மாட்டேங்குது இன்றில் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் மாறட்டும் கர்த்தர் உங்களை விசுவாசிகளாக பார்க்க விரும்புகிறார் சரிங்களா ஒரு சம்பவத்தை வாசிப்போம் மார்க் நான்கு அதிகாரம் மார்க் நான்கு கத்தருடைய வார்த்தையில் நம்ம எப்படி விசுவாசம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பது ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டு காண்பித்து நம்ம ஜபித்து கடந்து செல்வோம் மார்க்கு நான்கு அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாம் வசனத்திலிருந்து நாற்பத்தி ஒன்றாம் வசனம் வரைக்கும் நான் வாசிக்கிறேன் மார்க்கு நான்கு முப்பத்தி ஐந்துலேருந்து நாற்பத்தி ஒன்று அன்று சாயங்காலத்தில் அவர் அவர்களை நோக்கி அக்கறைக்கு போவோம் வாருங்கள் என்றார் ஜன அவர்கள் ஜனங்களை அனுப்பிவிட்டு அவர் படவில் இருந்தபடியே அவரை கொண்டு போனார்கள் வேறே படவுகளும் அவரோட கூட இருந்தது அப்பொழுது பலத்த சுழல் காற்று உண்டாகி படவு நிரம்பத்தக்கதாக அலைகள் அதன் மேல் மோதிற்று கப்பலின் பின்னணியத்தில் அவர் தலையணையை வைத்து நித்திரையாயிருந்தார் அவர்கள் அவரை எழுப்பி போதகரே நாங்கள் மடிந்து போகிறது உமக்கு கவலை இல்லையா என்றார்கள் அவர் எழுந்து காற்றை அதட்டி கடலை பார்த்து இறையாதே அமைதலாயிரு என்றார் அப்பொழுது காற்று நின்று போய் மிகுந்த அமைதல் உண்டாயிற்று அவர் அவர்களை நோக்கி ஏன் இப்படி பயப்பட்டீர்கள் ஏன் உங்களுக்கு விசுவாசம் இல்லாமல் போயிட்டு என்றார் அவர்கள் மிகவும் பயந்து இவர் யாரோ காற்றும் கடலும் இவருக்கு கீழ்ப்படுகிறது என்று ஒருவரோடொருவர் சொல்லிக் கொண்டார் நாற்பதாம் வசனத்தில் ஆண்டோர் கேட்கிறாரு நீங்க ஏன் இப்படி பயப்படுகிறீர்கள் ஏன் உங்களுக்கு விசுவாசம் இல்லாமல் போயிற்று இங்க கூட போகிறது யாரு ஆண்டவர் உலகத்தை செருசித்தவர் உருவாக்கினவர் நீங்க கவனிச்சீங்களா இல்லையான்னு தெரியாது அவர் முதல்லையே அவர் தீர்ப்பை சொல்லிவிட்டார் 
เดี๋ยวจริงละอันดับแรกสรุปวันเลยมุ่งละเดี๋ยวนั้นอาวุธีว่าอีลินดูรูปวัดที่ปรับปิดเดี๋ยวอาวุธสูงกราบเอ็นน่าสูงกราบนุปัตย์ในนวัสนุตเลยอักขรไอคีโปโวอาเรงก์อาบิดเลยทีรุ่นดิบใจเลยอ่ะอีวุธีวัดที่อีเลยทีรุ่นดิบตรุษเอ็นน่าสูงนะคันดีปานะมักขรไอคีโปโวน้ำมันกลมบ่ปอร์ามาอีลิอันพ่อปอปริสุลเลยเนี่ยพ่อขัดจะบีริกดอยลักพ่อพ่อดีลักคัพเปิลคาวลุดออปริน่าสุลเลยอันรู้คลีร์อะสุลเลยอะไรอักขรไอคีน้ำมันพ่อบ่อันดับตะการเลยน้ำมันเชื่อมาสันดีพ่อเอ็นดานรู้สุลเลยกราบอินเดอร์วัดที่อาบรกลาลุบิสวาสิกมุดีเลยอาจารย์รู้เกิดกราบเลยเย็นอีปดีไบปุตีร์น้ำพัดอาวุธนั่นเลยยิ่งนุ่งกลุ่มคุณสุวาสน์ยิ่งลามาร์ปอยทรีนรัลน้ำมดเลสอนเนี่ยนั่นน้ำอัพรอมปอยดูกันนะคุณจะขัดลุบันดูนั้นยันคือเวลีวยยังกรอกครีนยันกันกันอะไรอันนั้นว่าขาดปัจจัยน้ำปัจจัยขัดลุบันปัจจัยน้ำปัจจัยเด็กขาดทั้งขัดลุบันอุรุวักินน้าวุงลูกคู่ได้รึกันนี่ยังเบย์ปัดริงเออับดีนี่เกิดกันอะไรอุดันเนี่ยอุกันเบย์ตัยขัดตัวมาตรกันอะไร Indi ketenian mereka teriung kat terna mai nada tuaran dr. Ketenian mereka teriung kat terna aku tuanai nara paran dr. Ketenian mereka teriung kat terna yendu sulnele aku kayu bila mataran dr. Apa ini na percenai la parta bayar pada dinge. Anda berikan nandi selatenge. Amin. Am anda bermelu orang kita nampi kiri kita. Anda suli rikra rau ni nada tu mana? Orang kita suli rikra lian aku teriye. Aku suli rikra kat ter. Ni perih kering lai seiva yang suli rikra. Adakah bertemu umur kamu beri itu? Saya solat ini, anda pergi ke kari ini, save ini, kerja abdi na, kereta nama orang wala baca, ada pergi ke kari itu, save mudiyo, kereta nama kita jiwa na thanda ada pergi ke kari itu, save mudiyo, kereta nama kita biadik opo gud kah merenda ada pergi ke kari ini, save mudiyo, kereta nama kita panas sih engkau lassir wajib ada pergi ke kari ini, save mudiyo, kereta nama kita air bela ada thanda ada pergi ke kari ini, save mudiyo, apa pergi ke kari ini, save ini kereta, sunnah na, ini semua bertemu nama kita rawa. Teringgal, anda orang uspasam, anda orang nampi kian dor melale, percaya apa kadinya, percaya na warum po, an andor po matter. Sollo anggal oleh itu le, panau warum po, ini yang mana, semua ini, semua warum po, art kelom waru wangga po wangga, mani dergilom waru wangga po wangga, nan bergilom waru wangga po wangga, percaya negilom waru. Poh, biadhi yang baru poh, ana kerjasor warnan poh matar. Awal dek kerat tapi di tengah ni nada pir nanal. Indah suruh ni lelai dalam, khati yelum begar suruh ni lelai dalam, khada lalai ker yelum bi padagu mulga ku de suruh ni lelai dalam. Awal akhir ki kundu poh, wen itu sunar, awal nici em kundu poh wa. Ame? Luka itu di garut le, mau bawa sih ke mana? Mau suruh ke mana? Mudah cium. Yebi ruh beti yang ke parakno. Yeri, yeri route anda itu silter. Naa kandi pun umi itu koruwe, nici ema umi makel, edam boleh anda. Anda, anda kat tu dia warta ikat, yeri ru bayanam sedih kondo kran. Angga neerum thamadi tabadi nal umi itu lerende, ur sedih beri gerade, un makel maritu boi betal, ini pohda gara, thondra usai emendan. Ida dana sologre, dun mark tu dia warta. Awangko uru bela, yeri ru ku mikau umi enda patok lara rukla. Yevirun dia, makro dia, sugar nalar nai virumba kerok lagi kala, ana anda wartai, viswasa tay katyal pukar wartai, allah. Anda wartai, abar gede, innum katterukul walaras segera wartai allah. Anda wartai, enna wartai, na katter abedu duram boga panegera, wartai. Ibu lor neira yesa pakuda nai yeviru bayanam sedikun terukra, ana ini wuru wartai. Yes, apa itu di bintu pokas saya kuri alam. Belum halal ni ulat. Sari dana nak sula tu. Anu warta mandu sah darne warta ni alah. Ibu lawan ni orang. Yes, apa kuri ni ada guna duit. Yevi ruk. Ini warta kereta. Ami yes, apa bintu ni. Ini bintu ke pono. Ini hope ni alah. Apa ni orang sula ni alah. Kondu pokri warta dah ada. Anu time ni yes, apa sula ni alah. Bayar pada deh. Bisu wasam ni alah bana. Anu anu wasan itu matu. Asrama luka itu awal dia orang. Yesu ada kait, bayar perada, visuasa mula mana, ini. 
அப்பொழுது அவள் ரட்சிக்கப்படுவா எல்லார கரங்களை தட்டி அந்த நல்ல தெய்வங்கள் நன்றி செலுத்துங்க பார்க்கலாம் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு எல்லாம் தீந்து போயிட்டு இனி விசுவாசிக்க முடியாது இதுதான் துன்மார்க்கோடைய ஆலோசனை இனி எழும முடியாது இனி ஸ்ட்ராங்கா இருக்க முடியாது இனி வாழ முடியாது இனி வேலை செய்ய முடியாது இனி பிசினஸ் பண்ண முடியாது இனி பிள்ளைகளை படிக்க வைக்க முடியாது இனி ஒரு காரியங்களை செய்ய முடியாது இனி வாழ்ந்திருக்க முடியாது இனி ஊழிய செய்ய முடியாது இனிய வாழ்க்கை வளர முடியாது இனிய குடும்பம் உயர முடியாது இந்த இடம் இதெல்லாம் தான் துன்மார்க்கோடைய ஆலோசனை நான் சொல்லுகிறேன் நன்மையான எந்த ஈவும் பூர்ணமான எந்த வரும் தேவன் எடுத்து வருகிறது அப்போ நீ வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் என்றால் தேவன் செய்தால் தான் உண்டு நம்ம ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் தேவன் செய்தால் தான் உண்டு நான் நல்ல ஆகாரங்களை சாப்பிட வேண்டும் என்றால் தேவன் கை திறந்தால் தான் உண்டு எந்த மனுஷனுடைய ஆலோசனையும் என்னை காப்பாற்ற முடியாது எந்த மனுஷனுடைய செயல்களும் என்னை காப்பாற்ற முடியாது தயகளையும் தயவுகளையும் கிருபைகளையும் உண்டு பண்ணுகிறவர் கத்தர் அப்ப நம்ம மனுஷனுடைய வார்த்தை அப்படியே பிடிச்சிட்டு இருந்தோம்னா அங்க தோல்விதான் வரும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது இந்த வார்த்தைய அந்த மனுஷன் அவர்கிட்ட சொன்ன உடனே எவ்விருக்கு ஆப்போசிட்டான ஆள் கிடையாது அவர் சரிங்களா அதை புரிஞ்சுக்கணும் பாருங்க நாற்பத்தொன்பது வருஷம் அவர் இப்படி பேசி கொண்டிருக்கையில் ஜபாலயத்தனுடைய வீட்டிலிருந்து ஒருவன் வந்து அவனை நோக்கி உம்முடைய குமார் அதாவது நிறைய இடங்களில் உன் இப்படி தான் வரும் அவன் இவன் இது வந்து உம்முடைய குமாரத்தை அப்படின்னு வருது இல்லையா அப்போ எவிரு வந்து சர்டன் மதிப்புக்குரிய ஒரு ஆளாக தான் அங்கே இருக்கிறார் அந்த மனுஷங்க மத்தியில் சரியா வேற இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அநேக மனிதர்களுக்கு உன்னுடைய இப்படி தான் வரும் உன்னுடைய அவனுடைய இவனுடைய இப்படி தான் வரும் ஆனால் இங்கே வந்து எவிரோவை பார்த்து உம்முடைய அப்படிங்கிற ஒரு காட்சி வரும் அப்படின்னா வீட்டிலேருந்து வந்த மனுஷன் வந்து எவ்விரோவுக்கு மரியாதை கொடுக்குறான் மரியாதை செலுத்தக்கூடிய அளவில் எவ்விரோம் இருந்திருக்கிறான் ஏன்னா அவனை பற்றி வேதம் சொல்லுகிறது அவன் ஒரு ஜபாலய தலைவனாக இருந்தான் அப்போது எவிரோனுடைய நலன் விரும்பி அப்படி தானே அப்படி தானே சொல்லணும் எவிரோனுடைய நலன் விரும்பி தான் எவிரும் நல்லா இருக்கணும் எவிரோனுடைய மகள் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் தான் இவன்கிட்ட வந்து இனி போதகரை தொந்தரவு பண்ண வேண்டாம் உன் பிள்ளை மறித்து போயிட்டான்னு சொல்லியிருக்கிறான் அவன் கெட்டவன் அல்ல எல்லாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அவன் கெட்டவன் அல்ல நல்லவன் தான் ஆனால் வாய்ந்து புறப்பட்ட வார்த்தை இவனை விசுவாசத்திலேருந்து கீழே தள்ளக்கூடியது இப்போ நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம குடும்பங்களில் நிறைய மனுஷங்க இருப்பாங்க நான் எல்லாரையும் கெட்டவங்கன்னு சொல்ல எல்லாரும் வந்து மோசமானவங்க அப்படி கிடையாது ஆனால் அவங்க வாயிலிருந்து புறப்படுகிற வார்த்தை சில நேரங்களில் உங்களை விசுவாசத்தில் தள்ளக்கூடும் அதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது அவங்க நேசிக்கலாம் தப்பு கிடையாது ஆனால் அந்த வார்த்தை உள்ளே கிரிய செய்யக்கூடாது கர்த்தருடைய வார்த்தை மாத்திரமே உள்ள கிரிய செய்ய வேண்டும் இப்போ எவிரூக்க கான்ஃபிடென்ஸை எவிரூக்க ஃபெய்த்தை எவிருடைய நம்பிக்கையை எவிருடைய விசுவாசத்தை குலைக்கும்படியா ஒரு சத்ரு உள்ளே வருகிறது இல்லையா சத்ரு உள்ள வருது அவன் இருதயத்துக்குள்ள இப்போ உள்ள ஒரு சாப்பாடு போகுது என்ன சாப்பாடு போகுது இப்போ உன் மகள் செத்துட்டா நீ பிழைக்க மாட்டா நீ வந்து வீட்டுக்கு வந்துரு அப்படிங்கிற ஒரு சாப்பாடு உள்ள போகுது இதை ஓவர் டேக் பண்ணும்படியா கத்தருடைய வார்த்தை வருகிறது அப்பொழுது அவர் அவனை நோக்கி பயப்படாதே விசுவாசம் உள்ளவர் பார்த்தீங்களா ஒரு மருந்து எஃபெக்டை அடிச்சு இன்னொரு மருந்து எஃபெக்டை கொடுக்குறாங்க அப்படி சொல்றதை விட ஒரு சரீரத்தில் பாக்டீரியா அஃபெக்ட் பண்ணிட்டு வைங்க அதுக்கு என்ன செய்வாங்க ஒரு மருந்து ஆன்டிபயோட்டிக் அப்படிதான அதை கொடுத்து இந்த பாக்டீரியாவை என்ன செய்துருவாங்க அழிச்சிருவாங்க அப்போ தான் நீங்கள் காய்ச்சல்னு போகும்போது சொல்லுவாங்க நீங்கள் மூணு நாள் ஆன்டிபயோட்டிக் போடணும் காலையில் ஒரு ஊசி சாயங்காலம் ஒரு ஊசி அடுத்த நாள் காலையில் ஒரு ஊசி அடுத்த நாள் சாயங்காலம் ஒரு ஊசி இப்படி ஒரு மூணு நாள் நீங்கள் தொடர்ந்து போகும்பொழுது நீங்களும் பாக்டீரியா மாதிரி ஆயிடுவீங்க அவ்வளோ சக்தியும் எடுத்துருவோம் சரி அது ரெண்டாவது ஆனால் ஒரு மருந்து உள்ளே போய் இன்னொரு பாக்டீரியாவை அழிக்கிறது போல் இந்த மனுஷனுடைய அவிசுவாசமான வார்த்தையை குலைப்பதற்காக தேவன் சொல்லுகிறார் பயப்படாதே விசுவாசம் உள்ளவனாயிரு அப்பொழுது உன் குமாரத்தை பிழைத்துக் கொள்வாள் 
அப்போ இன்னைக்கு உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் தேவன் உங்களை காப்பாற்றுவார் தெரியுமா தெரியாதா தெரியும் எல்லாருக்குமே தெரியும் கர்த்தர் அறிஞ்சவங்கன்னா தெரியும் ஏசப்பா என் கூட இருக்கிறாரு ஏசப்பா என வாழ வைப்பாரு ஏசப்பா எனக்கு நன்மையான காரியங்களை செய்வார் எல்லாம் தெரியும் ஆனா இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் மாறும்போது நீங்க அதுக்கு எகேன்ஸ்டா சொல்ல வேண்டும் நான் பயப்பட மாட்டேன் விசுவாசம் உள்ளவனா இருப்பேன் கத்தரனை வாழ வைப்பார் நான் சொல்ல புரியுதா இல்லையா ஏதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா கூட நீங்க கேட்கலாம் சூழ்நிலைகள் மாறும்போது விசுவாசம் குறையுது மனுஷனுடைய வார்த்தைகள் உள்ளே வரும்போது விசுவாசம் குறையுது அப்போ நீங்க அதுக்கு விரோதமாக பேச வேண்டும் இப்ப ஏசபா எப்படி விரோதமா பேசினார் இல்லையா விசுவாசத்தை குலைக்கக்கூடிய வார்த்தை உள்ள வருது இங்க என்ன வார்த்தை வருது பயப்படாதே விசுவாசம் உள்ளவனாயிரு அப்பொழுது உன் மகள் பிழைப்பாள் அப்ப இனி உங்க வாழ்க்கையில நீங்க பயணிக்கிற ஒவ்வொரு சிச்சுவேஷன்லையும் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் நீங்க ஒன்றை மட்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் விசுவாசத்தை குறைக்கிற வார்த்தை வரும் பொழுது யூ ஹாவ் டு ஃபைட் எகேன்ஸ்ட் நீங்கள் அதுக்கு விரோதமாக யுத்தம் செய்ய வேண்டும் உங்களுக்கு யுத்தம் வந்து இரத்தத்தோடும் மாம்சத்தோடும் இல்லை உங்களுக்கு யுத்தமே எங்கள் மனசில் தான் யுத்தமே உங்கள் மைண்டு தான் ஒரு பேட்டில் ஃபீல்டு உங்கள் எண்ணங்கள் தான் யுத்த யுத்த களமே உங்களுடைய இருதயம் தான் யுத்த களம் அதில் நீங்கள் கத்தருடைய உதவியோடு போராட வேண்டும் உங்களுடைய இருதயத்தில் தான் பிசாசானவன் விசுவாசத்தை குறைப்பான் இருதயத்தில் தான் மனுஷனுடைய வார்த்தைகள் அஃபெக்ட் பண்ணும் இது எல்லாத்தையும் கர்த்தருடைய பலத்தில் நான் பயப்பட மாட்டேன் விசுவாசம் உள்ளவனாக இருப்பேன் கர்த்தர் என்னை வாழ வைப்பார் உங்கள் சரீரங்களில் வியாதிகள் வரும் பொழுது மருத்துவர்கள் சொல்லலாம் இனி நீ பிழைக்க மாட்டேன் இனி நீ வாழ மாட்டேன் இனி அவ்வளவு தான் என்று சொல்லி மனிதர்கள் சொல்லலாம் ஆனால் நீங்கள் சொல்லணும் நான் பயப்பட மாட்டேன் மனுஷனுடைய வார்த்தையை கேட்டு நான் பயப்பட மாட்டேன் கர்த்தர் என்னை வாழ வைப்பார் நான்கு ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பதாக மும்பை பட்டணத்திலிருந்து எங்கள் அம்மாவுக்கு ஒரு ஃபோன் கால் வந்துருந்துச்சு அவங்க சொன்னாங்க மூணு தடவை எனக்கு ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ணிட்டாங்க அப்படி தான் நினைக்கிறேன் பிளாக் எடுக்கிறதுக்காக மூணு தடவையும் இனி என்னால் வந்து அவங்க ஹார்ட் அட்டாக் வந்து அப்படி ஏதோ ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி எனக்கு கிளியராக தெரியல ஆனால் மூணு தடவை ஏதோ பண்ணிட்டாங்க பண்ணி அந்த பிளாக் எடுக்கிறதுக்கு பண்ணிட்டாங்க இனி எனக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணவே முடியாது நிறைய மருந்துகள் நிறைய மாத்திரைகள் எல்லாம் போய் என்னால் வாழ முடியாது இனி எப்போ வேணாலும் செத்து போகலாம் அப்படிங்கிற சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுட்டேன் மருத்துவர்களும் அப்படி சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அம்மாட்ட பேசியிருந்தாங்க அம்மாவும் பேசி ஜோ பண்ணாங்க ஜோ பண்ணி ஜோ பண்ணி ஜோ பண்ணி முதல்லாம் பேசும்போது அவங்க சில வேளையில் ஒரு சரியாக ஒரு உற்சாகமான பேச்சே இருக்காது ஏதோ ரொம்ப சோர்ந்து போய் பேசுவாங்கல்ல ரொம்ப அப்படி சா படுக்கையில் இருந்துட்டு அவங்களால் நடக்கக்கூட முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆரம்பத்தில் நடக்கக்கூட முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை அந்த பா பாம்பேயில் போய் இங்கே உள்ளவங்க தான் அங்கே போய் செட்டிலாக இருக்கிறாங்க இனி போகவே முடியாது எதுவுமே செய்ய முடியாது நடக்க முடியாது ஒழுங்காக சாப்பிட முடியாது பலன் இல்லை பேசக்கூட பலன் இல்லை ஏதோ நம்ம ஏதோ நிகழ்ச்சிகளை பார்த்து அவங்க கூப்பிட்ருக்குறாங்க ஜோமன் ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்க ஒரு மாதத்துக்கு உள்ளாகவே கர்த்தர் அவர்கள் எளிமை நடக்கும்படியே கிருபை செய்தார் சரிங்களா மருத்துவர்களுடைய ரிப்போர்ட் எப்படி இருந்துச்சு மூணு தடவைக்கு மேல இப்படி ஆப்ரேஷன் பண்ணிய ஜினி உன்னால வாழ முடியாது இனி உனக்கு சக்தியே கிடையாது இனி அப்படியே பொத்தி பொத்தி போயிட வேண்டியதான் போறது வரைக்கும் போட்டோம் அப்படிங்கிற ஆனா இத்தனை வருஷங்களாச்சு இப்ப அவங்க பேசுறத கேட்டீங்கன்னா அவ்வளோ சத்தமாக அவ்வளோ போல்டாக அவ்வளோ சந்தோஷமாக பேசுகிறார்கள் எளிமை நடக்கிறார்கள் காரியங்களை செய்கிறார்கள் இங்கே ஊருக்கு வந்துட்டு போகக்கூடிய அளவில் கர்த்தர் அவர்களை பலப்படுத்தி இருக்கிறார் புரியுதுங்களா அவ்வளோ ஆயத்தமாக இருக்கிறாங்க எப்போ ஊருக்கு வரலாம் எப்போ இங்கே வந்து எல்லோரையும் பார்க்கலாங்கிற லெவலுக்கு அவர்கள் ஆரோக்கியம் அடைந்து விட்டார்கள் இது நான் சொல்லுகிறேன் இது மனுஷனால் உண்டானதல்ல இது தேவனுடைய ஈவா இருக்கிறது மனுஷனுடைய வார்த்தை என்ன எல்லாம் நெகட்டிவ் முடியாது இப்படி ஹார்ட் ஹார்ட் பேஷண்ட் இப்படி பிழைச்சதா சரித்திரமே கிடையாது இனி முடியாது அவ்வளோதான் முடிச்சு போச்சு ஆனால் கர்த்தர் முடிந்ததை மீண்டும் துவக்குகிற கர்த்தர் அப்போ இதுக்கு தான் நம்ம எங்கே வரணும்னா மருத்துவர்கிட்ட போகிறது நான் தப்புன்னு சொல்லல ஆனால் மருத்துவருடைய வார்த்தையை நம்பிடாதீங்க ஹலோ சரிங்களா அந்த பெரும்பாடு உள்ள ஸ்திரீயை பற்றி வேதம் சொல்லுங்கள் அவன் மருத்துவரிடத்தில் போய் எல்லாவற்றையும் செலவழித்து பின்பு ஏற்றவர்றா 
ஏசப்பா இடத்துல வர்றா நீங்க போய் செலவழிங்க நோ தப்பு தப்பு இல்லையே கிடையாது எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு வாங்க கடைசியில் இங்கே வந்தால் போதும் ஆனால் கர்த்தடத்தில் வரும்போது அவர் சுகம் தருவார் அதான் உண்மை மருத்துவருக்கு பேச்செல்லாம் நம்பவே கூடாதுங்க தயவு செஞ்சு உண்மையை சொல்கிறேன் நான் அதை அனுபவப்பட்டிருக்கிறேன் அப்பாவுக்கு இந்த இதில் பிரச்சனை இருக்கும்போது ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போகும்போது ரொம்ப பயம் யாருமே கிடையாது பக்கத்தில் எந்த மனுஷன் சொந்தக்காரன் கிடையாது ஒருத்தரும் கிடையாது கூட நான் அம்மா மட்டும்தான் அம்மா வந்து ஏதாவது காசு ஏதாவது ரெடி பண்ணதுக்காக இங்கே வந்துடும் நான் மட்டும் அங்கே அங்கே எங்கே லேபுக்கும் படம் கட்டுறதுக்கும் அப்படி அழிஞ்சிட்ருப்பேன் அப்போ நான் டாக்டர்கிட்ட கேட்குறேன் என்ன என்ன டாக்டர் இது ஒரு பிரச்சனை இல்லைல்ல சரியாயிடுவாங்கல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி அழுத முகத்தோடு கேட்குறேன் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் ட்ரை பண்ண தான் முடியும் நடக்கிறது போல் நடக்கட்டும் டேடிக்கு கஷ்டப்படுறதோடு இந்த வார்த்தையை கேட்டது எனக்கு உடஞ்சி போச்சு மனசெல்லாம் புரியுதுங்களா இதுதான் விசுவாசத்தை உடைக்கிறது என்ன செய்ய முடியும் சும்மா நல்லா அவர் வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நடந்து வந்திருக்காரு அவரை நேராக ஸ்ட்ரக்சரில் உட்கார வச்சு முடிக்கிட்டு போகிறாங்க இந்த வார்த்தைகள் எல்லாமே என்ன செய்யுது நம்ம விசுவாசத்து கடைசியில் விசுவாசத்தில் கொஞ்சம் நான் நம்புறது காரணம் அப்போ அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்துட்டு டே நீ எல்லாம் ஒரு ஊழியா காரணம் உனக்கு ஹாஸ்பிட்டல் பெட்டில் இருந்துட்டு கேட்குறாரு நீ எல்லாம் ஒரு ஊழியா காரணம் கொஞ்சமாவது விசுவாசம் இருக்கா ஆண்டவர் சுகம் தருவார்னு அவர் அப்படி பெட்டில் இருந்துட்டு அப்படி பிரகாசமாக இருக்கிறாரு ஊஞ்சல்லாம் வெள்ளை அமர்ந்தெல்லாம் ஏறி அப்புறம் நினச்சி இவ்வளோ பிரகாசம் ஆச்சு அது போய் இதோட அவ்வளோதான் போல் இருக்கு ஆண்டவர் தகுதிப்படுத்திட்டாரு போல எடுக்க போற நீ எல்லாம் முடிய காரணடா நம்பு பாருங்க ஜோமன்னே பாருங்க அடுத்த வாரமே சர்ச்சில் வந்து மெசேஜ் கொடுக்க முடியும் ஆண்டவர் டேடியை தயார் படிச்சினார் பாருங்க மனுஷனுடைய வார்த்தை இட் டிமோட்டிவேட்ஸ் அது வந்து நம்மளை ஊக்குவிக்கிறதே இல்லை அது நம்மளை மீண்டும் கீழே தள்ளுது கீழே இழுக்குது விசுவாசத்தை விட்டு ஆனால் கர்த்தருடைய வார்த்தை கர்த்தருடைய பிரசன்னம் கர்த்தருடைய சமூகம் நம்ம விசுவாசத்தில் வளர செய்கிறது இது முடிவல்ல இதுதான் துவக்கம் என்ற ஒரு நம்பிக்கையை தேவனுடைய சமூகம் தருகிறது ஆமே அப்போ இன்றைக்கு இதை தான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எந்த சூழ்நிலையிலும் யாரையும் நம்பாதீங்க கர்த்தரை நம்புங்க என்ன பிரச்சனையிலும் ஆண்டவர் ஒரு வழி வச்சிருக்கிறார் உங்களுக்காகவே ஒரு வழியை கத்தர் ஆயத்த மணி வைத்திருக்கிறார் என்ன வழி என்று நீங்க ஒருவேளை யோசிச்சுட்டு இருக்கலாம் நிச்சயமா சொல்றேன் கர்த்தர் உங்களுக்காக ஒரு வழியை ஆயத்த மணி வைத்திருக்கிறார் அவருடைய பாதை எல்லாம் நெய்யாய் பொழியும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது நீங்க ஒருவேளை என்ன வழி எப்படி நான் நடக்கிறது எப்படி போறது எப்படி என் வாழ்க்கை முன்னேறும் எப்படி நான் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறது என் பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலம் எப்படி மாறும் என் வாழ்க்கை எப்படி மாறும் என்ன கடைசி காலத்தில் யார் கவனிப்பா நோ கர்த்தர் இருக்கிறார் உங்களுக்காக ஒத்தாசையம் அனுப்பும் பருவத்துக்கு நேராக உங்களுடைய கண்களை ஏறிடுங்கள் அவருடைய வார்த்தையை உட்கொள்ளுங்கள் அவருடைய மனுஷன் அப்பத்து நாள் மாத்திரமல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் அவன் பிழைப்பான் வெறும் உலக பிரகாரமான ஆகாரங்களில் நம்ம பிழைக்கிறது இல்லை கர்த்தருடைய வார்த்தையினாலும் நம்ம பிழைத்திருக்கிறோம் நாமே அதை உட்கொள்ளுங்கள் விசுவாசத்தில் வளருங்கள் ஆண்டோர் மேல நம்பிக்கையில் வளருங்கள் கர்த்தருடைய வாழ்க்கையை அவர் பார்த்துக்கொள்வார் மேன் அந்த விசுவாசத்துடைய கண்டிப்பாக